тему, которая называется «Вариантная теория возмущений». И мы, в конце концов, получили ответ. Он выглядит таким образом. Если у нас есть переход из некоторого начального состояния в некоторое конечное состояние F, и E и F – это состояние свободных частиц, далеко отстоящих друг от друга, не взаимодействующих, и поэтому они описываются там, соответственно, если речь идет про оператора, то это будет Газенберговский оператор. Да? Так мы успели открыть, что вероятность перехода изначального состояния конечного в единицу времени, что в этой точке подчеркивается, задается... А, нет, ну, лучше мы начнем сначала с амплитуды вероятности. Да? Амплитуда вероятности такого перехода задается матричным элементом с матрицы И э, если начальное состояние и конечное состояние четко определены, э, то сам оператор мы успели записать очень компактном и красивом виде вот такого сорта. где под знаком Т упорядочения стоит экспонента и входит оператор возмущения. Вот. Хотя эта запись и компактная, и красивая, но она не функциональная. Функционально, то есть расчетным образом, эта запись тогда становится реалистичной и инструментом вычислений, когда мы эту экспоненту разлагаем в ряд, и рассматриваем отдельные слагаемые этого ряда. Собственно, ничего кроме этих отдельных слагаемых теории возмущения нет. Но на всю эту процедуру расложения, последующего вычисления, мы еще найдем некоторую мнемоническую технику. Как это лучше запоминать? Это и будут диаграммы Фейлина. А потом на нее найдем еще и философию некоторую, которая очень будет помогать осмысливать результаты этого разложения вычисления. Но пока что все это есть некоторый матричный элемент, матрицы рассеяния. И у нас стал вопрос о том, как связать эту амплитуду рассеяния с конкретными величинами измеряемыми на эксперименте. А что измеряется на эксперименте? В основном измеряется вероятность распада в единицу времени и сечения рассеяния. Вот наша задача была связать амплитуды и вероятности перехода друг с другом. На этом пути мы преуспели. Вот до такого уровня. Мы сказали, что элемент S-матрицы, если считать, что начальное и конечное состояние будет одинаковое, то это будет просто тождественное доносение. Мы его уменьшим. А самое интересное будет то, что останется. Это случай, когда начальное и конечное состояние не совпадает, когда происходит настоящий переход. Здесь мы договорились, что удобно ввести коэффициент и, и кроме того, ввести эту функцию, которая выражала бы закон сохранения. Разницу начальных, суммарных начальных и конечных импульсов. То есть у нас предполагается, что есть такая картинка. Есть некоторое количество. Частиц, которые находятся на большом расстоянии друг от друга, они сходятся, реагируют, и потом получается некое количество других частиц. Это, в принципе, другие частицы и другое количество. 
P большое – это сумма начальных, P большое F – это сумма конечных четырех импульсов. Еще удобно выделить тут как даже ноги, давайте их четвертые. То, что останется, это тоже будет элемент, ну скажем, T-матрицы. И вот то, что мы успели сделать в последний раз, это мы выяснили, что как раз вот эта самая вероятность перехода в единицу времени задается квадрату этой амплитуды вероятности до квадрата модуля, домноженной на что? На число конечных состояний. При этом нам пришлось возвести в квадрат эту функцию. Мы ее там определенным образом интерпретировали. И ответ в итоге получился такой. Остается только одна эта функция из этого самого квадрата. А второй это функция следы в том, что вошел объем, в котором происходит событие. Вошел в квадрат модуля матрицы Т и здесь мы включили число состояний как мы его считаем берем объем фазовой пространства в обычном пространстве это объем в импульсном пространстве делим на величину объем одной ячейки 2 pH в кубе но h у нас единица вот и получился дифференциальная величина вероятность перехода в данный элемент объема и, и, и здесь и исчезла естественно и, когда мы да, и, и, да конечно я же говорю что это как раз будет происходить интересное событие вот а дальнейший разговор заключался в том если мы посмотрим на исходные наши формулы и вот на это число состояний вообще-то это число состояний связано с понятием оператора рождения и уничтожения потому что такое число состояний предполагает, что когда мы проводили разложение ну вот в простейшем случае оператора соответствующего скалярным частицам то Стоящие здесь волновые функции, например, для частицы, обязательно содержали вот этот вот множитель. И этот множитель соответствовал тому, что у нас была нормировка на, на одну частицу во всем объеме В. Так что для скалярной частицы нормировка соответствовала тому, что мы брали не просто плоскую волну, плоскую волну вот с таким вот коэффициентиком если мы рассмотрим другие, которые мы рассматривали что мы еще рассматриваем? мы рассматривали фотон квант электромагнитного поля там у нас тоже была плоская волна только соответствующий импульс мы привыкли обозначать буквой К это очень удобно для дальнейшего но он тоже делился на тот же самый множитель только не где мы любили обзывать буквы Омега да? Да. кроме того из-за векторного характера здесь получался еще соответствующий множитель имеющий отношение к поляризации частицы и наконец из-за специфики гауссовской системы единиц здесь выдвигал еще множитель 4 Наконец, если мы брали электрон или, ну скажем, частицу, соответствующую спинору Дирака, там у нас тоже возникала плоская волна. С тем же самым множителем. И кроме того, уходил без спинор, соответствующий определенному импульсу и определенной, определенной поляризации вот видно что во всех тех величинах которые мы рассматривали 
плоские волны обязательно содержали вот эти вот универсальные множители, связанные с нормировкой правильно. А эта правильная нормировка как раз хорошо сочетается с утверждением, что число состояний задается именно этой величиной. С этой точки зрения очень удобно вот эти универсальные общие множители, эти корни, выделить. Выделить их из состава амплитуды Т. И эту самую амплитуду записать таким образом. Все выделить из множителей, которое будет соответствовать произведению по всем начальным, по всем конечным частицам вот такого вот элемента. Да. А то, что останется, а то, что останется, это будет. Тоже некая матрица по состояниям и ИС. Ее любят называть амплитудой рассеяния. Что изменится тогда в нашей картинке, если мы вместо Т поставим эту штуку? Давайте это попробуем сделать прямо сюда. Здесь возникнет М. Так. Здесь возникнет произведение по всем начальным частицам вот таких величин, теперь уже взятых в квадрат. Да? Это то есть это будет 2, ε начальное, там В. Вот все такие множители. Кроме того, по всем конечным частицам тоже будут такие множители. Их можно сюда поставить под знаком произведения. понятие объем, которым совершается процесс, вылетит, но здесь и здесь оно еще останется. Заранее ясно, что в физических величинах он, этот объем должен исчезать. Так. Правда, нужно говорить о следующем. Конечно, он будет исчезать, если мы рассматриваем идеальную постановку задачи. Какая же идеальная постановка? В качестве начального состояния берутся плоские волны. Что такое плоская волна? Это некий поток во всем пространстве. Конечно, это идеализация. Такие же идеализации берется и для конечных состояний. Когда же мы переходим к реальным экспериментам, они всегда совершаются в ограниченном пространстве, в ограниченное время. И это иногда приходится учитывать. Ну, в частности, иногда, когда вычисляют очень высокие порядки теории смущения. И там возникает необходимость интегрировать по расстояниям, которые оказываются сравнимы с размерами нашего оборудования, да? то вообще-то говоря, конкретный объем, конкретная постановка может войти в окончательную задачу. Это особенно наглядно проявилось, например, здесь в Яфе, когда стали изучать детально такую вещь, как простой, известный там с 1934 года процесс тормозного излучения. Электрон на базитроне рассеивается, излучает фотон. И вдруг выяснилось, что у этой задачи рассчитывать так, как это делали первооткрыватели этой формулы Бета и Гайтлер, считая, что в начале есть плоские волны, в конце есть плоские волны, ошибочно. Нужно учитывать, что на самом деле начальный пучок есть не плоская волна, а волновой пакет. И это приводило к отличию от плосковолнового подхода нашего с вами на уровне 30%. То есть это вполне заметные были, так сказать, величины. Так что пока что мы делаем вот эту вот идеальную работу и продолжим ее сделать. И так возник вот такой ответ универсальный для любых вероятностей перехода. Теперь давайте рассмотрим два вполне конкретных случая. Простая постановка.
обстановка, наблюдательная задача входит в ситуацию, когда, скажем, у вас имеется вначале всего одна частица, и она распадается. Это вероятность распада в единицу времени. Или что то же самое, ширина распада. Когда мы берем нашу формулу и просто приспосабливаем ее под эту постановку задачи. У нас по-прежнему есть вероятность перевода в единицу времени. Да? Только ее теперь торжественно называют шириной расклада. Причем ширина распада данной частицы в данное конечное состояние. Потому что вообще-то распадающаяся частица может распадаться по различным каналам. В обычной формулировке эта вот величина имеет размерность, вероятность в секунду то есть единицы на секунду. А эта же величина имеет размерность Е, но поскольку они связаны друг с другом с отношением типа H, а H у нас единица, то это наши системе единицы одинаковые по размерности величины. То есть их можно измерять либо в единицах на секунду, либо в в энергетических единицах. То есть ширина распада это будет там кэвы, эвы, мэвы и так далее. Что останется от этой формулы? Конечно, останется общий молодец. Причем в данном случае будет выглядеть таким образом. Да? Так. Останется в числителе Объем, но и в знаменателе будет энергия нашей единственной частицы с импульсом B на объем. Так? И вот объем уже полностью исчез из наблюдаемой величины. Еще что будет? Еще будет квадрат амплитуды рассеяния и произведение да. ну, вы знаете, что эта величина на самом деле может быть выражена через <coughs> дифференциал от четырех импульсов, то есть это инвариантная величина. Вот такой вот ответ <coughs> для произвольного канала распада. Если у нас есть вариант, когда происходит распад в две конечные частицы, да еще и состояние, когда эта частица вначале покоится, да, то формула это упрощается. сами поработать в этом случае через что она должна выражаться здесь у нас есть четырехмерная дельта функция а здесь будет произведение от d3 p1 штрих d3 p2 штрих то есть 6 дифференциалов если мы снимем дельта функции то останется всего две независимых переменных ну и вот картинка, которая при этом возникает, да, приводит к такому ответу. Значит, вот это вот я вас попрошу попробуйте сами это дело вывести. Это некоторая 
вещь, которая требует аккуратности, но, там, но если вы это проделаете, вы привыкнете к тому, как исключаются четырехмерные функции при интегрировании по трехмерным переменам. Значит, конечно, здесь останется квадрат амплитуды рассеяния, но знаменатель будет стоять масса нашей частицы в квадрате. Так. Будет стоять импульс одной из частиц, а поскольку все совершается в системе центра масс, то импульс второй частицы обязательно равен и противоположен импульсу первой частицы. И войдет еще телесный угол первой частицы. То есть действительно осталось всего две переменные. Формула эта нам понадобится дальше для вполне конкретных и интересных расчетов. В частности, мы с вами попробуем дальше сосчитать такую интересную вещь, как вероятность распада Хиггсовского бозона на два лептона. А можно это похоже считать Вы уже считали, да? Ну, вот очень в этом смысле хорошо, в том смысле, что вы подготовлены к этому. Так что с ширинами распада все более-менее понятно. Немножко хитрее обстоит дело, когда рассматривается отсечение рассеяния. В отличие от английского, в русском языке само слово «сечение» вообще имеет многообразный смысл. Да? Кроме того, что это, скажем, поперечник по площади некоторой фигуры, ее грамотно можно было бы называть там, эффективное сечение. Здесь еще то же самое сечение, которое употреблялось по Миловским в Бурсы. Там было сечение на воздухах сигналистов. На самом деле представляет из себя невероятность перехода, а сечение. Значит, по какой причине? Если речь идет о том, что у нас сталкиваются потоки двух частиц, то естественным образом, чем больше интенсивность этого потока, тем больше число событий, больше соответствующей вероятности единицу времени. И аналогичным образом 
Это все зависит от а плотности величины налетающего потока. Поэтому предпочитаю эту штуку делить на плотность потока сталкивающихся частиц, тогда эта величина перестает зависеть от интенсивности потока, а начинает зависеть только от свойств взаимодействующих частиц. То есть здесь отражается первичная информация. Вот эту величину и называют сечение, соответствующее данному переходу. Значит, все это нужно будет разделить на этот самый поток. Давайте попробуем сосчитать, что же такое будет этот самый поток. Удобно начать разговор, опять-таки, в системе центра инверсии, в которой импульс второй частицы равен импульсу первой. А, это, да, со знаком минус. Так, что тогда будет такой поток? Мы должны взять и отсуммировать первую частицу, ее поток будет, ну как в электродинамике, скорость, умноженная на плотность. То есть скорость первой частицы. А что касается плотности, то мы много раз декларировали, что наша наверное, такая. Одна частица во всем объеме. Значит, плотность ее будет какая? Одна частица во всем объеме. Да множим для системы сакромат, летящий на встречу, такой же поток второй частицы. Так. Теперь вспомним, что в чистом случае скорость есть импульс, деленный на энергию. Тогда вот эта величина у нас будет P1 по модулю на m 1 на V. Здесь, а здесь мы учтем, что в системе центра масс P2 по модулю равняется P1. Это вот получится такая штука. Объем. Произведение энергии, вверху будет произведение импульса на сумму энергии. Так. И вот теперь... А вот здесь, конечно, да, здесь, конечно, модуль, конечно, модуль. Вот теперь эту штуку нужно подставить в знаменатель этого выражения. Да, для наблюдаемой величины объемы исчезнут. Дополнительно произойдет не может быть очень важное сокращение эпсомов. То, что останется, должно быть вообще говоря вариантной величиной. Просто Сечение так и придумано, чтобы оно было инвариантом. Так, с одной стороны. Это вот величина, о которой мы беспокоимся. Мы увидим тоже после этого, это по идее так должно быть построено, чтобы она тоже была. У нас же ведь инвариантная теория возмущения, амплитуда растения тоже должна быть инвариантом. Я уже упоминал, что вот это отношение тоже вариант. Тогда получается, что вот эта штука, рассчитанная нами в системе центра масс, тоже может быть выражена через некий вариант. Немножко трудно догадаться, что это должен быть за вариант, но попробуем проверить вот такую вещь. Если я возьму квадрат инвариантами. Ну, 
вспомнить, что это такое. Это P1 на P2 в квадрате, минус M1 в квадрате на M2 в квадрате. Вот такая вот величина. Что с этой величиной мы должны делать? Хорошо бы показать, что этот инвариант в системе центра масс, в системе центра инерции, сводится вот такой величине, ну или квадрат такой величины. Это очень такая не, не сразу сходу видная связь, но э, принцип показать достаточно легко. Попробуем сделать следующим образом. Вот это скалярное произведение. Она сведется к произведению нулевых компонентов. Минус произведение пространственных компонентов. Все в квадрате. Но P2 равняется минус P1. Поэтому здесь я могу сменить значок. И знак минус на плюс. Это первый шаг. Дальше начинаем возводить в квадрат. Когда я возведу в квадрат это выражение, здесь будет y1 в квадрате, приготовлю то, что мне в конце концов все это должно оказаться пропорциональным импульсу. Я лучше ε1 здешнее выражу через импульс. Значит, ε1 в квадрате это будет p1 в квадрате плюс m1 в квадрате. То же самое про это, но поскольку p1 и p2 совпадают по модулю, то я тоже здесь могу по-прежнему написать p1 в квадрате плюс m2 в квадрате. Дальше. Дальше у меня будет удвоенное произведение y1 на y2 на p1 в квадрате. Это нужная структура, она уже пропорциональная p1. Дальше. Дальше будет квадрат этой величины. Это тоже хорошая структура. p1 в квадрат, все в квадрате. И наконец, замечательная вспомогаемая m1 на m2 которая, не зависящая от кое один член из этого произведения, истребит. Что в итоге мы получим? <coughs> так, мы получим P1 квадрат в квадрате и еще один. Это будет 2 P1 квадрат в квадрате. Таким образом мы учили вот это стадиально и произведение это на это. <coughs> Дальше будет Перекрестное произведение, да? Плюс P1 в квадрате умноженное на R1 в квадрате плюс M2 в квадрате. Дальше будет произведение M1 на M2, которое с этим сократится. И последнее слагаемое это вот это вот. Теперь уже все более-менее просто. Если я вынесу P1 в квадрате, то что у меня останется? Вот давайте ухватимся за эту штуку. Здесь будет M1 в квадрате плюс P1 в квадрате. Дальше. Дальше будет M2 в квадрате. А эти же двоечка, кроме этого, запишем еще один P1 в квадрате. Мы учили эти, все эти слагаем раз. И последнее, что осталось, плюс 2 эпсон 1 на эпсон 2. Ну, теперь уже не трудно сообразить, что это есть. Это соответственно в квадрате. И все сведется тогда к утверждению, что это есть 
1 в квадрате на ε1 плюс ε2 все в квадрате. То есть действительно вот к этому величина происходит из инварианта Мюллера. Таким образом, окончательный ответ, который мы можем уже теперь со спокойной совестью написать, сведется к утверждению, что сечение рассеяния, при котором пара начальных частиц переходит в какое-то количество конечных частиц, сводится вот к такой вот относительно простой величине. Здесь осталась четверка и инвариант Мерлера. Да? После чего осталось. Вот такая вот относительно простая формула. Ну и из вас есть некий проект и в этом проекте как правило эта формула обязана будет наполнена содержание то есть вы должны будете найти соответствующую амплитуду потом найти соответствующее сечение а потом по этому сечению найти уже и число событий ну вот здесь тоже есть более упрощенное выражение для случая, когда происходит переход из четырех, то есть из двух начальных частиц в две конечных частиц. Такая вот реакция два угла. Ну, про нее мы еще потом будем специально говорить. Она представляет очень большой интерес этой реакции, поэтому для нее даже будет специальные переменные Мандельстана. Все это будет немножко впереди. Основные подготовительные практически упражнения для расчетов в рамках теории размещения варианты подготовлены. Мы знаем, как вычислять амплитуду вероятности. Мы знаем, как эту амплитуду вероятности привязывать затем дальше к амплитуде рассеяния. Да? мы знаем, как амплитуду рассеяния связывать с ширинами и сечениями. Все у нас есть под рукой, осталось начать действовать. Все остальные идеи действования и основные Идеи графического выражения этих действований, то есть диаграмм Феймана, могут быть прочувствованы на самом простом примере, который возникает, когда мы будем разбирать низший нетривиальный порядок теории возмущения. Это первый порядок теории возмущения.
Ну и опять, чтобы у нас не было усложнений, связанных со спидами частиц, с векторным характером частиц, удобно начать со скаляров. И в этом смысле простейший вариант будет сводиться к тому, что мы возьмем возмущение можно такое. Взаимодействует пара заряженных частиц и одна нейтральная. Операторы, связанные с заряженными частицами, здесь уже выписаны. Вот они. Здесь у нас Здесь у нас фигурируют А и окрест операторы уничтожения и рождения частиц и Б и Б крест операторы рождения и уничтожения античастиц. Может быть удобно было бы для краткости частицы античастицы начать как-то обзывать. Значит, Рождение и уничтожение частиц. Давайте в качестве частиц, помятуя то, что в более сложной теории в электродинамике, в качестве частиц выбирается электрон, в качестве частиц выберем частицу с отрицательным зарядом. Поскольку это скаляр, обзовем ее условно, чисто условно, буквой π минус. Ну и, соответственно, античастица которая описывается операторами в крест и тогда у нас будет с той же самой степенью условности обзываться и плюсом. <coughs> да. Теперь э, наши заряженные частицы и плюс и минус взаимодействуют с другим скалярным, который описывается Действительным полем. Действительным полем мы описывали в свое время электромагнитное поле. Чтобы вообще-то пионы друг с другом взаимодействуют сильным образом. А мы хотим наводить теорию возмущений. Поэтому все это носит несколько условный характер, гипотетический. Но если мы хотим понять структуру квантовой электродинамики, то давайте в уме ассоциировать этот скаляр с фотоном. И поэтому будем проводить суммирование не по импульсам П, а по импульсам К. Но правда соответствующая энергия здесь вот должна быть до предельно. Вообще-то надо было спрашивать разрешение. вот таким вот образом, да? Но мы считаем, как и полагается в нашей науке, что масса частиц и античастиц совпадают. Вот здесь же в этом случае эта энергия будет корень квадратный из К квадрат плюс масса частицы, которую мы назовем П нулем. Так? Вообще масса и нуля, как вы знаете, экспериментально, конечно, близка к массе и плюс, и минус частицы. Но поскольку это название условное, то и массу мы можем считать произвольным соотношением. Так, теперь здесь у нас будет, конечно, стоять вот этот самый общий молчатель, который мы шахтерно отслеживали. Дальше у нас будут стоять 
by way of explaining them. Точно такие же, только в других обозначениях. А про них, соответственно, операторы уничтожения, операторы рождения. До сих пор мы их всегда обзывали буквами А. Но вот теперь нам придется в целях ясности либо говорить, что это А относится к плюс к минусу, а здешняя А будет относиться к п нулю, либо придумать другую букву. А, Б, следующую, С. Да? То есть пусть это будет оператор С. А здесь оператор С крест. Это оператор уничтожения этих частиц, это оператор рождения частицы же нашей нейтральной частицы. Это будем называть письмо. Ну хорошо, что же у нас описывает вот этот оператор возмущения? Что с его помощью может производиться? Давайте сообразим. Если я возьму и стану рассматривать вот этот оператор. Он способен уничтожать частицу и порождать античастицу. Понятно. Просто это А и Б крест. Хорошо бы соблюсти для него некоторое мнемоническое правило запоминания этого фактора. Удобно это сделать вот таким образом. Будем рассматривать процессы, как протекающие во времени. Вот есть время, текущее куда-то туда. Да? А если мы будем говорить про вот эту частицу, да, то это соответствует тому, что происходит уничтожение частицы. То есть частица была, и потом она оказалась уничтоженной. Это будет у нас ассоциироваться со вкладом А. Причем вот эта экспонента соответствует обычной квантовой механике, обычному течению времени и так далее. Чтобы помнить, что это была не просто частица, частица с импульсом B, 4 импульса B, мы можем еще ввести на этой стрелочке букву B. Итак, этот кусочек у нас будет ассоциироваться с чем? С плоской волной вот такого сорта. Так. С другой стороны, если мы перейдем к античастицам, вот этот кусочек. Какие ее мы должны изображать? Это у нас Частица, которая появилась. Да? Она в этой точке рождается и дальше по времени распространяется. Она не исчезла, она появилась. Это с одной стороны. А с другой стороны, соответствующая экспонента имеет нулевую компоненту, другую еще была здесь. Фигурально говоря, можно сказать, что античастица – это частица, распространяющаяся вспять по времени. Поэтому мы ее изобразим вот такой вот стрелкой. Здесь напишем минус b. Чтобы помнить, что эта экспонента имеет знак другой, чем это. Замечательно. Рассмотрим теперь оператор из крестома. Что он может произвести? Здесь есть вот такая вот штука, которая соответствует чему? Тому, что у нас родилась частица с импульсом P. Есть вот это слагаемое, которое соответствует тому, то у нас исчезла античастица. Значит, это исчезла в данной точке, но античастица имеет другой знак по отношению к частице, поэтому 
течение по времени вспять и импульс другой поставку. А можно вопрос? Да. Вот здесь же у нас экспонента, вот. да. она уже с другим знаком перед да. да. Она с другим по отношению к частице. Да. Но она тем же знаком, что была в своей местности. Правильно? Да, у меня именно вопрос про частицу сейчас, про А. Про а, а, э, про а? По времени. Да, да но, но это частица, которая родилась. Вы помните, что когда у вас в обычной квантовой механике вы вычисляете теорию размущения, эту самую величину, здесь есть какой-то оператор размущения, то вот эта штука берется в качестве обычная волновая функция, а конечная слагаемая, то есть то, которое возникает, да, да, оно соответствует сопряженной функции. Хорошо. Ну и мне осталось раскассировать последнюю штуку, что делается уж совсем просто. Да? Здесь у нас нет никаких хитростей связанных. Если у нас есть течение времени, то это есть Исчезновение частицы с импульсом К. А это вот штука. Есть рождение частицы же с импульсом К. Таким образом, когда у нас имеется совокупность вот таких вот операторов, то к каким процессом не могут привести. Наверное, может быть процесс, при котором P минус распадается на P минус плюс P0. У нас будет три оператора, соответствующих уничтожению и минуса, рождению и минуса, рождению и нуля. Все это дозволяется вот таким вот произведением. Но может быть и обратный процесс, да? Когда P0 и P минус, соудаляясь, превращается в P минус. Я не говорю о реальной возможности такого процесса, сейчас мы говорим о том, чего позволяет нам этот оператор возмущения, да? Принцип противности для этих частиц не работает тогда? Почему? Если, если они назад Ну, ведь до сих пор все то, что мы говорим, это на самом деле не что иное, это некоторое ну, мнемоническое правило запоминать элемент для теории возмущения. Теорию возмущения мы строили так, чтобы она удовлетворяла принципу причинности, правильно? Нашло нормальное развитие по времени. Да. А это просто удобный способ разговора, я бы сказал, запоминания. Дальше. Соответственно, может быть и плюс вести себя таким образом. Это тоже содержится в этом да, варианте. Может происходить распад и нуля. И минус и плюс. Может ли обратный процесс идти? Вот все процессы такого сорта могут быть реализованы в первом порядке теории возмущений. Давайте рассмотрим конкретно процесс ну, вот такой. Частица заряженная P минус распадается на P минус и P0. Не говоря худого слова, по-видимому, сразу нужно сказать, что, и вы догадываетесь, что такой процесс, конечно, будет невозможен. Почему невозможен? Ну, у нас же будет действовать закон сохранения. Будет действовать. Покоящаяся P минус превращается в две частицы. Даже если они 
будут разлетаться с нулевой скоростью, все равно начальная энергия не будет равняться конечной энергии, поскольку именно масса π минуса войдет еще масса π нуля, она не нулевая. Это, конечно, правда, и наша теория возмущения должна будет это подтвердить. Но заодно по дороге мы научимся производить вычисления в рамках теории возмущений. И по... мы должны будем оправдать, что не зря мы пытались ответ записать в такой форме. В результате вычисления должна получиться дельта-функция. Эта дельта-функция запретит нам этот процесс. Но по дороге мы выясним, чему равняется коэффициент при этом нуле. Это поможет нам для случая, когда мы начнем делать вычисления в чуть более хитром варианте, который будет дозволяться теории возмещения. Ну хорошо, давайте сейчас логически сделаем перерыв, потом продолжим. Процесс, в котором минус превращается и минус, и, и ноль. Давайте даже будем изображать их немножко разными стрелками. Одни будут прямые, другие у нас будут пунктирные. Так. Ну хорошо, вот у нас здесь процесс, а здесь у нас будет соответствующее взаимодействие. В нашем случае она будет описываться первым порядком теории возмущения. Так, что мы возьмем в качестве начального состояния? В качестве начального состояния у нас должен быть и минус с некоторым импульсом. Ну, назовем этот импульс буквой P. Тогда организовать это начальное состояние можно как? Взять частицу, соответствующую заряженной, да, с импульсом P, и оператором рождения подействовать на вакуум. Это и будет состояние одного π минуса с импульсом P. В качестве конечного состояния у нас будет π минус, но с другим импульсом, с картом P штрих, и π скажем, с импульсом К. Тогда это все получится, если я возьму, соответственно, А крест от П штриха и подействую на мату, и С крест от К и тоже подействую на мату. Все, начальное и конечное состояние у нас сформировано. Теперь нам нужно найти вид оператора S в первом порядке. Это значит, мы должны разложить вот эту экспоненту в ряд и взять первый член разложения. Как он будет выглядеть? Выскочить можете. Если я экспоненту разлагаю, сначала будет единица, которую мы отбрасываем, а следующая будет Минус и на вот этот самый интервал. И еще две экспонента. Все, в первом порядке, да? Очень простой и ясный ответ. А, более того, возникло еще дополнительное упрощение. Я представляю вот этот вот самый оператор. И поскольку у меня есть всего одно время, то никакого упорядочивания здесь не происходит. И оператор Т можно просто выбросить. Это упрощает дело, но с другой стороны это немножечко <coughs> сокращает возможность показать работу теории возмущения в полной форме. Так что во втором порядке у нас должны непременно появиться новые черты, связанные с необходимостью полномасштабно учитывать 
оператору порядочные проблемы. Здесь, значит, в этом он будет фильм крест от x и от x и фи большой от x. Итого у нас возникнет только одна координата x, где происходит все взаимодействие. То есть фактически мы будем, раскрывая вот этот вот блок, должны будем поставить точку. И в этой точке будет непременно линия зарядных частиц продолжаться без изменения, а линия нейтральной частицы может и возникнуть. Начинаем расписывать сам матричный элемент. Так. Здесь у нас возникнет интеграл чтобы его не забыть. И дальше вот конечное состояние. Я его должен буду взять сопряженным. При этом что у меня получится? Знаки термитного сопряжения исчезнут. Вообще говоря, должны быть переставлены местами С и А. Но поскольку это разные частицы, то их все равно на каком порядке ставить. Да? Ну, да, хорошо. С от К на А от B штрих. Дальше входит вот эта вот структура. И, наконец, начальное состояние. средним по вакуумному состоянию, то у нас получится функции. А, причем будут функции, связанные с f от x большим. Да? Поэтому я вам нужно написать, что интеграл, который у нас получится, будет связан с, с вакуумным ожиданием, связанным с функцией φ большой от x и соответствующим к нему, к нему относящимся операторам С. Все, что с этим будет связано, давайте обзовем буквой F большой от X. Итак, F большой от X будет C H на Х большой от X усредненная по вакууму. Все остальное будет связано с маленькими фи. Давайте мы назовем их фи маленькой x. После усреднения операторов это будет тоже функция. Как будет выглядеть фи маленькой x? Это будет вакуумное ожидание от а от b штрих и крест от x на e от x на а от p все у нас расписано давайте попробуем представить характер ответа как должны выглядеть вот эти функции мы их потом сосчитаем очень полезно заранее представить, что они себя будут представлять. В конце концов, что соответствует вот этой линии? Тому, что у нас в конечном состоянии есть спиной с определенным импульсом. Но как мы описываем частицу с определенным импульсом? Это должна быть экспонента. Правильно? Причем, поскольку она стоит в конечном состоянии, то это должна быть сопряженная экспонента. То есть мы предполагаем, что вот здесь должно стоять 
если и минус и кx сопряженными. Точно так же, по-видимому, можно предполагать, что здесь будет стоять e в степени минус и kx не сопряженная, а это будет отвечать значению e в степени минус и x сопряженная. Это очень естественно ожидать с какими-то коэффициентиками. Наверное, коэффициентики можно предусмотреть, да? В нашей нормировке это должны быть те самые корни. После этого, когда мы возьмем произведение всех этих трех экспонентов и проинтегрируем их по иксу, то непременно и обязательно выскочит вот эта самая дельта функция. Да? Так что расчет здесь совершенно тривиальный. И идейно мы его уже сделали. Посмотрим, как это делается технически. Давайте начнем вот с этого. Здесь я могу расшифровать, кто такой у меня феотрис. Я знаю, что это некая сумма, записанная вот здесь вот, чтобы у нас индекс К не путался с индексом суммирования, давайте я здесь вместо индекса К возьму индекс суммирования К штрих. Значит, у нас тогда будет А от К штрих плюс, а, извините, С от К штрих плюс С квест от К штрих абсолютно прозрачным. Вот этот оператор уничтожения действует на ватный, даст 0, поэтому это слагаемое вместе с его экспонентом выпадет. Что останется? Останется второе слагаемое, где будет вожденная на ним экспонента. Так как мы предсказывали, то есть единственное уточнение, да, вводится к тому, что такой вот можно. Про все это вместе взятое, и нам надо говорить такими словами, такие слова. У нас вот этот оператор CK, этот оператор FX. выдавшие в результате нужную нам экспоненту, как говорят, спариваются. То есть организовалась пара STK и Фи, которая свелась к паре двух правильным образом расположенных и дающих нулевое слагаемое 
Само на тебе. После этого понятна процедура, с которой будут происходить Здесь что должно стоять? Начальное состояние. И то, то, что здесь написано, даст просто ноль. Правильно? Начальное состояние имеет тренинг. Хорошо. Как обращаться с этим более сложным слагаемым? Разговор может быть очень простой. Вот этот оператор уничтожения, если мы его потянем направо, да? По дороге он будет коммутировать, давать какие-то слагаемые, они нулевые, но в конечном счете подойдет вот к этой величине. А от P' станет рядышком с окрест от P. И применяя ту же самую технику, да? я получу нулевое слагаемое и вот такую такой снимал кроникера. Но в отличие от того, что было здесь, а что было здесь, это мы забыли написать, что здесь ходила сумма по H3. Да? В отличие от того, что творится здесь, здесь никакой суммы по P нету. Мы с вами договорились, что <coughs> начальные и конечные здесь вообще были разные. И поэтому этот символ кроникера, который там возник, тоже будет нулевой. P и P' разные. Поэтому единственная возможность того, что эта штука, когда мы ее потянем сюда, даст не ноль, если она по дороге встретит А крест, но не этот. А где может встречаться А крест? Давайте посмотрим. А крест может встречаться только вот здесь, да? Так что у нас возникнет свертка вот такого сорта. И дальше будет все то же самое, что было в предыдущем случае. А именно, эта свертка даст нам буквально такой же сорт ответ. Е в степени и ПХ. Ф-штрих-х на корень из 2 эпсилон Ф-штрих-в. Так. После этого эта структура исчезнет для рассмотрения и останется вот такая вот структура. Здесь я хотел бы окрест потянуть налево. И если он по дороге не встретит просто А, то он даст нуль. Где он может встретить А? Он может встретить А. Вот в этом операторе. Так, так что здесь возникнет вот такая свертка. И что она даст? Когда окрест встретится с А, то мы получим вот такую экспоненту. Так что все, что у нас останется, это вот эти самые уточнения, связанные с тем, что было. Так, и того, какой у нас будет теперь итог. Он будет вот такой. Матрич перемен S, F, I будет равняться минус I на G, так, на на произведение трех корней 2 эпсон ФМ, 2 эпсон ФТФ, 2 эпсон КМ. А кроме того, еще будет интеграл вот этих 2х от Е 
который соберет все экспоненты, да? Это будет... Ну вот, начнем с начала. Минус и x от p минус p штрих минус k. Этот интеграл будет нам, как полагается, 2 и 4 на дельта функцию, выражающую закон сохранения. Кроме того, будет и, кроме того, будет минус g, деленный на все эти крышки. И теперь связываем эту форму с вот этим определением я сразу могу сказать что мы получили такой ответ в нашем случае амплитуда рассеяния есть просто константа то есть расчет получился совершенно простой прозрачный понятный ну и, кстати сказать, он действительно нам даст утверждение, что такой процесс невозможен, да? Почему такой процесс невозможен? Потому что здесь, среди прочего, должен выполняться закон сохранения такой. И не где. Начальная частица должна равняться энергии конечной частицы. Если я смотрю в членов системе покоя, то здесь у меня будет масса и минуса, здесь будет величина, которая больше или равняется массе и минуса и массе к нуля. Да. Так что равенство у нас никак не напряглся. А вообще, если мы m0 возьмем, m и 0 возьмем за 0. Если что? m и 0 возьмем за 0. Ну, мы же можем посмотреть вот именно так. Вот такую специфическую частицу с нулевой да. массой. Да. Ну, на я возьмем конкретную. Электрон распадается на электрон и фотон. Ну, Совершенно запросто, да? Тогда, в принципе, здесь можно было бы, но, но, тогда, что бы вы получили? Вот в этом месте должен был бы стоять энергия нашей частицы с массой равной нулю, равной его импульсу. Правильно? Замечательно. Поскольку все совершается в системе центра масс, то что у нас должно получиться? У нас должны непременно получиться электрон и фотон. Да. Причем импульсы у них должны быть импульсы, по модулю одинаковые. Остается единственный вариант, когда у нас такое равенство может быть соблюдено, если импульс этой частицы равен нулю. Но тогда у нас получается фиксия. Фотон с массой нулю и с энергией равной нулю. Понятно, да? Хорошо. Ну, это вот, как, кстати, как раз утверждение о том, что такие не может распадаться наш электрон на электрон и фотон. Такого процесса нет в любой системе координат. Между прочим, если бы была частица легче, чем электрон, но заряженная, то тогда такой бы процесс был возможен. Да. Так что но одна из... Меньшую массу. Но имел бы он меньшую массу, чем электрон. Но частицы более легкие имеются, нейтрино, например. Они не заряжены. Поэтому один из самых точных тестов по проверке закона сохранения импульса, закона сохранения заряда, сводится к следующему. Давайте возьмем некий кусок вещества, в котором имеется некое количество электронов. Если есть нарушение закона сохранения заряда, то электрон будет распадаться. Посмотрим число электронов в некоторый момент времени и число электронов в другой момент времени. 
Это сложная техническая задача, но ее как-то решать. Принципиально вот так, например. Да? Если это число не изменилось, то можно сделать утверждение о степени сохранения электрического заряда. Оказывается, что это довольно такая суровая величина. Время жизни электрона, что-то такое, больше, чем 10-26 лет. Вообще-то это сильно превосходит возраст жизни с нашей Вселенной, да? 13 миллионов лет. Но не забывайте, что мы можем оперировать большим количеством электронов, и за ограниченное время кто-то из них по теории вероятности мог бы распасться. Раз он это не сделал, то возникает такое ограничение. Хорошо. А какой процесс был бы возможен по закону сохранения? Наверное, это тоже легко сообразить. Если мы рассмотрим, давайте сделаем этот процесс желтым. Если мы рассмотрим процесс вот такой вот, то в конечном счете мы получим закон сохранения, который будет выполняться, если масса нуля окажется больше, чем удвоенная масса d минуса. Мы считаем, что масса p плюс и масса p минуса совпадают. Что изменится у этой картинки? Фактически мы должны будем вот эту линию развернуть и сделать ее начальной, а эту линию развернуть и сделать ее конечной. При развороте этой линии у нас вообще-то говоря, это все равно, что мы для нее начнем рассматривать время в противоположную сторону текущую. Но она должна была бы перейти в античастицу, но поскольку у нас частица и античастица совпадает, то все на этом месте приведет к тому, что здесь возникнет такая диаграмма, да? И минус так и останется. Так. Только давайте мы его так назовем. Импульс будет π минус. А вот эта линия развернется сюда. Здесь станет π плюс. Это античастица. Поэтому его импульс будет минус π плюс. Вот такая у нас теперь будет структура. Что изменится? То есть начального состояния возникнет оператор ЦК крест, а в качестве конечного состояния возникнет оператор А крест от П минус и Б крест от П плюс. Здесь внутренность не изменится, кроме того, что начальное состояние станет С крест от К, а конечное состояние вот такое, вот так, извините, здесь, конечно, Все, мы снова придем к тому же ответу. Будет большая малая функция. Малая функция. Большая функция сведется к тому, что у нас этот оператор переместится вот сюда. И на этот раз вот этот множитель окажется исчезающим, а этот останется и даст все то же самое, что было, только со знаком минус. Да? Так. Поэтому здесь 
каким образом происходит изменение здесь? Экспонента у нас теперь уже будет от k минус p минус минус p плюс. И, соответственно, будет все то же самое, кроме того, что здесь изменится эта функция. Ответ останется для m тот же самый, но теперь уже возникнет возможность настоящего распада. Хорошо. Ну и последнее, что я бы хотел сказать. Давайте наметим контуры другого взаимодействия. До сих пор мы рассматривали взаимодействие, связанное с вот таким вот оператором. И все, что можно было в первом порядке, мы из этой науки вышли. В качестве следующего варианта рассмотрим картинку, в которой происходит постепенное усложнение. Пусть нейтральная частица так и останется. Описывающая некую нейтральную частицу. А вместо скаляров, стоящих здесь, возьмем директорские спиновные частицы. Поскольку это есть скаляр, и сам фи должен быть скалярным оператором, то есть из спинорных операторов мы должны составить скалярную величину. И это единственный вариант, который мы знаем. Это вот такая комбинация. Фи дирковский сопряженный на пси. Ну и структура теории останется той же самой, но существенно усложнится картинка, связанная с наличием с тем, что у всей частицы будет другое расположение по плоским волнам. Так, все с крестом будет выглядеть таким же образом, но здесь возникнет спино, у которого будет индекс не только импульса, но и спина. Поэтому и у оператора уничтожения возникнет спиновый индекс, а спиновый индекс он придется суммировать. Здесь возникнет спино В. Ну и аналогично возникнут дедовские сопряженные величины. Здесь будет У сопряженная. Здесь будет В сопряженная. Если бы мы стали рассматривать вот эту же самую реакцию, мы бы получили такой ответ, но возникнет некий множитель, связанный со спиналистикой. Ну, давайте мы это все разберем более подробно в следующий раз. А дальше можно попробовать будет, или вы это уже делали, да, ну, по крайней мере, обсудить вопрос следующий. Вот из этого оператора возмущения можно извлечь Некоторые конкретные вещи, а именно, если все и все с чертой описывают электронные позитроны, а фи будет описывать хиксовский базон, то мы сможем исследовать процесс распада хиксовского базона на электрон и позитрон. И можем исследовать обратный процесс. Какая вероятность того, что на встречных пучках Будет рождаться хиксовский базон. Хорошо. До свидания.